இமீடியட்டாக வந்து இந்த ஃபயர் டேம்பர் சென்சர் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதில் வந்து ஒரு வகையான பிளேட்ஸ் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ இந்த செஷனில் வந்து நம்ம ஹெச்விஏசி சிஸ்டம் சம்மந்தமாகவும் அதில் இருக்கிற ஒரு சில வெரி இம்பார்ட்டண்டான கம்போனன்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அதில் ஃபங்க்ஷன் என்ன அங்கிற மாதிரியான ஒரு டீட்டெயிலான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக சொல்கிறது தான் என்ன சொன்னால் எம்இபி குவான்டிட்டி சேவிங்கில் வந்து நம்ம என்ன சிஸ்டத்தில் நம்ம ஒர்க் பண்ண அதாவது குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் நம்ம எடுக்க போகிறோம் சொன்னாலும் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம விளங்கணும் என்று சொன்னால் அந்த சிஸ்டம் ரிலேட்டடான ஒரு ஹை லெவல் நாலேஜ் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அது அடுத்தது வந்து என்ன சொன்னால் சில கம்போனன்ஸ் வந்து எப்படி டெக்னிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிருந்தால் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு வெரி ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ரைட் அந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வந்து நம்ம நம்மளோட எம்இபி கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸில் வந்து நம்மளோட ஹெச்விஏசி சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணின ப்ரொஜெக்ட் ட்ரோவிங் இது வந்து துபாய் பேஸ்டான ஒரு ரியல் டைம் ப்ரொஜெக்டில் அந்த ட்ரோவிங் தான் இது அப்போ இதிலிருந்து வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் ஹெச்விஏசி சம்மந்தமான ஒரு சில கம்போனன்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது அது யூசேஜ் என்னங்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயத்தை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன சொன்னால் நம்மளோட ட்ரோவிங் நம்ம எடுத்த உடனே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டுக்கு ரீட் பண்ணணும் அந்த ரீடிங்கில் வந்து முதன்மையானது என்னென்னு சொன்னால் லெஜெண்ட் லெஜெண்டை வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணி அப்போ இதில் இருக்கிற லெஜெண்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன இதில் இருக்கிற சிம்பால்ஸ் அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ என்னென்ன விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் ரைட் இதை நம்ம பார்த்தோம் சொன்ன அந்த ட்ரோவிங்கில் வந்து இதுதான் வந்து லெஜெண்ட் இந்த லெஜெண்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிம்பால் இதெல்லாம் வந்து சிம்பால் அடுத்து வந்து அதுக்குரிய டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பக்கத்தில் தான் தெரியாங்க ரைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமான சிம்பால்ஸ் இருக்குது இதில் பாருங்கள் சப்ளை ஏர் டாக்டுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் லைனில் தான் தெரியாங்க ரிட்டர்ன் ஏர் டாக் ரெட் கலர் ஃப்ரெஷ் ஏர் டாக் வந்து கிரீன் கலர் எக்ஸாஸ்ட் அப்படி மாதிரி டக் டைப் அதே போல் பாருங்கள் கம்போனன்ஸ் வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்லட் டிஃப்யூசர்ஸ் அடுத்து வந்து எக்ஸஸ் பேனல் எக்ஸஸ் டோர் வொலியூம் கண்ட்ரோல் டேம்பு ரவுண்ட் வொலியூம் கண்ட்ரோல் டேம்பு ஃபயர் டேம்பு சீலிங் டிஃப்யூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதிகமான கம்போனன்ஸ் ரைட் நமக்கு தெரியும் என்ன சொன்னால் டக்டெல்லாம் வந்து லீனிய மெஷர்மெண்ட்டில் லீனிய மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ண எடுப்போம் குவான்டிட்டி ஆஃப் லென்த்தில் எடுப்போம் மற்ற கம்போனன்ஸ் எல்லாம் வந்து கவுண்டபிள் ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணி எடுப்போம் ரைட் இப்போ கவுண்ட் பண்ணி எடுக்கிற ஐட்டங்கள் வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் லீனிய மெஷர்மெண்டில் எடுத்த இந்த டக்ட் ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்து அதை ஒலியும் மூக்கு அதாவது சாரி வெயிட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபைனலாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளோட ஃபைனல் பியோக்குள்ளே எட் பண்ணுவோம் அப்போ இது வந்து ஒரு வெரி லெந்தி ப்ரோசஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த செஷனில் வந்து என்ன சொன்னால் எல்லாம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஒரு சில கம்போனன்ட்ஸ் என்ன இந்த ஹெச்விஎஸ் சிஸ்டக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகிற கம்போனன்ஸ் என்னங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த விஷயங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ரைட் இதில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் என்ன சொன்னால் ஹெச்விஏசி சிஸ்டத்தில் மெயினாக வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் ஹெச்விஏசி என்று சொன்னாலே வந்து டக்ட் டக்ட்டுங்கிறது மட்டும்தான் வெரி ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர ஒரு ஐட்டம் ரைட் இப்போ வந்து பார்ப்போம் வந்து என்ன சொன்னால் ஜென்ரலாக வந்து இன்டர்வியூஸில் வந்து உக்கப்பட ஒரு கொஷன்ஸ் தான் என்ன சொன்னால் டைப்ஸ் ஆஃப் த டக்ட் எத்தனை வகையான டக்ட்டுகள் இருக்குது ஃபோர் ஹெச்விஏசி சிஸ்டம் அண்ட் த எம்இபி குவான்டிட்டி சர்வே அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஜென்ரலாக வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் டக்ட் இருக்குது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம விளங்கிருக்கோம் ஒன்று ஃபஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்குலர் டக்ட் அடுத்து வந்து சர்க்கியுலர் டக்ட் அடுத்து வந்து ஓவல் ஷேப் டக்ட் அப்போ மூணு வகையான டப் டக்டோட இந்த ஷேப்ஸ் இருக்குது இதில் ஏன் அந்த ரெக்டாங்குலர் சர்க்கியுலர் ஓவல்ங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டக்டோட வந்து சர்ஃபஸ்டு அந்த தன்மை அதை பார்த்திங்க சொன்னால் சர்ஃபஸ்டு தன்மை வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் இதில் வந்து சர்ஃபஸ்டு தன்மை வந்து ரவுண்ட் ஷேப் இது வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப் அப்போ அந்த ஷேப் அடிப்படையில் வந்து இந்த டக்டோட டைப் வந்து நம்ம அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதுதான் வந்து எஸ்பர்த பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பொமி ஸ்டாண்டர்ட் மெதட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் அடிப்படையில் வந்து அதிலேயும் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்படுற த்ரீ டைப் ஆஃப் டக்ட் ஒர்க் என்ன சொன்னால் ரெக்டாங்குலர் டக் அடுத்து வந்து சர்க்கியுலர் டக் அடுத்து வந்து ஓவல் ஷேப் டக் இது வந்து நம்மளுக்கு வெரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் ரைட் ர
என்வைரன்மெண்டில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ்ஷான ஏவை வந்து ரூமுக்குள்ளே கொண்டு சொல்கிறது வந்து அப்போ இது ஒரு வகையான டக்ட் ஓகே அடுத்து வந்து எக்ஸ்ஹவுஸ் ஏஆர் டக்ட்னு சொன்னால் நார்மலாக வந்து இது கிச்சன் ஏரியா மற்ற மற்ற சில ஹை எக்யூப்மெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஏரியாவில் எல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதில் ஹீட்டான அடுத்து வந்து வேஸ்டான டக் ஏக்களை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து என்ன சொன்னால் எக்ஸ்ஹவுஸ் ஏஆர் டக் இது வந்து நார்மலாக வந்து சப்ளை இல்லை ரிட்டர்ன் அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து ரிட்டர்ன் ஆ ரிட்டர்ன் ஆகிற அந்த ஏஆர் எல்லாம் வந்து போகும் அப்போ ஜஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா உண்டு இது வந்து சும்மா நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லிக்கிறோம் அப்போ இதை பற்றிய டீட்டெயிலான விஷயங்கள் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணின நம்ம கோர்சஸ் எம்இபி கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற விஷயம் வந்து என்னென்னா எஸ்விஎஸ்சி சிஸ்டம் அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன போர்ஷனை தான் வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் ஜென்ரலாக வந்து இந்த எம்இபி கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து மெனி சிஸ்டம்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் த எச்விஎஸ்சி ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஃபயர் அலாம் ட்ரைனேஜ் பிளம்பிங் லைட்டிங் ப்ரொடக்ஷன் கன்வீங் சிஸ்டம் எச்விஎஸ் சிஸ்டம் எஸ்எம்ஏ ஆடியோ விஷுவல் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமான சிஸ்டம் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக்கலுங்கிற ஒன் ஆஃப் த வெரி பிக்கஸ்ட் போர்ஷன் அது வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் அவைலபிள் இதை பற்றி மேல் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் தேவை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோ டெலிக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் எங்களுக்கு கிளாஸ் கோடினேட்டர் முகமது இல்லாமல் கண்டெக்ட் இருக்கு அவரை ரீச் பண்ணி நீங்கள் இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரைட் இப்போ நம்மள அந்த ஹெச்விஎஸ்சி சிஸ்டத்தில் இந்த டக்டுகளில் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று எடுத்துருக்காம் ரைட் ஓகே நம்ம அடுத்தது வந்து பார்க்க போகிறது என்னடா சொன்னால் சில கம்போனன்ஸ் இந்த ஹெச்விஎஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ளே என்னென்ன கம்போனன்ஸ் இருக்குங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோமா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டான வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான கம்போனன்ஸ் என்னடாதுன்னா ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பு டேம்பருங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் அந்த டக்டுக்குள்ளே இப்போ டக்ட் வந்து இப்படி நம்மளுக்கு போய் கொண்டு இருக்கின்ற பப்பம் இந்த டக்டுக்குள்ளே என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பரை இந்த ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பரை வந்து ஒரு இடத்த நடு ஒரு நடுவத்தில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணினாங்கன்னு சொன்னால் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே ஏஆ வருதுன்னு சொன்னால் ஒலியும் கண்ட்ரோல் அப்போ ஏஆட ஒலியுமை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர் அதுக்கு வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு வகையான பிளேட்ஸ் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்போ அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னது ஹெல்ப் பண்ண முடியுது அந்த ஏஆ ஃப்ளோ ஏஆ ஃப்ளோ வந்து அந்த டக்டுக்குள்ளே வர அந்த ஏஆ ஃப்ளோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பிளேட்டுகளை வந்து நம்மளுக்கு பிரியோசனமாக இருக்கும் ரைட் இதில் வந்து ரெண்டு வகையான ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னதுன்னா மோட்டரைஸ்ட் மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம ரிமோட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மெனுவல் மெனுவல் ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர் இது வந்து என்ன சொன்னால் நம்ம ஹேண்டலை நம்ம ஒரு ஹியூமன் வந்து ஒரு ஹேண்டலை வந்து நம்ம இது ரொட்டேட் பண்ணுற டைமில் வந்து ஓ இழுக்கிற டைமில் வந்து இந்த பிளேட் வந்து அதுக்கேற்ற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகி மூடும் திறக்கும் அப்படி இது வந்து மோட்டரைஸ்ட் அப்போ இதில் ரெண்டு டைப்பான ஐட்டம் இருக்குது அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு விளங்கிருக்கணும் இதில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் டக்டுக்குள்ளே வார யாவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரைட் அதே போல் வந்து ரவுண்ட் ஒலியும் டேம்பர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வந்து டக்ட் ஒர்க்கில் வந்து ரெக்டாங்குலர் டக் சர்க்கியுலர் டக் ஓவல் ஷேப் டக் அப்போ ரவுண்ட் ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர் எங்கே யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் சர்க்கியுலர் டக்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரவுண்ட் ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர் ரெக்டாங்குலரில் யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம இதுக்கு முதல் நான் பார்த்தேன் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஓகே அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது அடுத்து வந்து ஓவல் ஷேப்புக்கும் இருக்குது ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் என்ன சொன்னால் ஃபயர் டேம்பர்ஸ் தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கம்போனன்ஸ் இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து ஒரு எம்இபி கியூஎஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து இருக்கிற ஒரு கொஷின்ஸ் கூட ஃபயர் டேம்பர் வந்து நம்ம எங்கே மெயினாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்ங்கிறது தான் வந்து மெயின் கொஷின் ரைட் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக வந்து விளங்கப்படுத்திட்டு வந்து சொன்னால் நம்ம பார்ப்போம் என்ன இது வந்து ஒரு சுவர் ஓகே ஒரு சுவருக்குள்ளால் வந்து ஒரு ஒரு டக்ட் ஒன்று போக போகுதுங்கிற மாதிரி நம்ம எசியூம் பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ ஒரு சுவருக்குள்ளால் ஒரு டக்ட் ஒன்று போகுது அங்கே க்ரோஸ் ஆகி ஓகே அப்படின்னு மாதிரி வெப்பம் ரைட் இப்போ நம்ம இந்த ஒலியும் கண்ட்ரோல் டேம்பர் வந்து எங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் எந்த டக்டாவது ஏ ஏதாவது ஒரு டக்ட் வந்து ஒரு சுவருக்குள்ளே ஒரு சுவருக்குள்ளால் இன்னொரு ரூமுக்கு போகுதா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுவரில் வந்து சுவரை க்ரோஸ் பண்ணுற அந்த சுவரில்
டக்ட் வந்து நார்மலாக சிலிங்குக்கு மேலே வந்து நம்மளோட டக்ட்டுகள் வந்து வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ என்னென்னு சொன்னால் இந்த டக்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஏரை வந்து ஃபைனலாக வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ டக்ட் வந்து இப்படி ஒரு பெ பெண்டாகி வந்து சீலிங்கில் வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்த வந்து நம்மளோட டக்ட்டை வந்து நம்ம சீலிங் டிஃப்யூசரை வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கீழ் துண்டில் வந்து இப்படி இந்த சீலிங் டிஃப்யூசரை ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இதுக்குள்ளே வந்து ஏர் வந்து இந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ இதை வந்து சொல்கிறது வந்து என்ன சப்ளை சீலிங் டிஃப்யூசர் அப்போ சப்ளை பண்ணுது ஏர் சப்ளை பண்ணுறதால நம்ம வந்து சப்ளை சீலிங் டிஃபியூசர்னு சொல்கிறோம் அதே போல் தான் வந்து ரிட்டர்ன் சீலிங் டிஃபியூசர்ங்கிற கன்செப்டும் அப்போ அந்த ரூமில் இருக்கிற ரூமில் இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த ஏஆரை வந்து இந்த சீலிங் அதாவது ரிட்டர்ன் சீலிங் டிஃபியூசர் ரிட்டர்ன் அதாவது சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற அந்த ரிட்டர்ன் சீலிங் டிஃபியூசருக்குள்ளால இதை எக்ஸாஸ் பண்ண இழுத்துக்கு அந்த டக்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் அது ரிட்டர்ன் டக்டுக்குள்ளால இந்த ரூமில் இருக்கிற மற்ற தேவையில்லாத ஏஆர் வந்து வெளியாகும் அப்போ இதில் ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொன்னால் சப்ளை சீலிங் சப்ளை அடுத்து வந்து ரிட்டர்ன் இந்த ரெண்டு டிஃபியூசர் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் சேம் அப்பியரன்ஸ் அப்போ நம்ம எங்கே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்ங்கிறது லேண்ட் வச்சு நம்ம இதில் நேமை நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ இதை கொண்டு போய் நான் வந்து ரிட்டர்ன் டக்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணினா ரிட்டர்ன் சீலிங் டிஃப்யூசர் அப்போ இதை கொண்டு போய் நான் ஒரு சப்ளை சீலிங்கில் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணினு சொன்னால் சப்ளை சீலிங் டிஃப்யூசர் அப்போ தட்ஸ் அ மெயின் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் திஸ் ரைட் அப்போ இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் வந்து டிஃப்யூசர் மாதிரியான சேம் கன்செப்ட் ஆகும் என்னோட கிரில்ஸ்ங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ சப்ளை சீலிங் சாரி சப்ளை கிரில்ஸ் அப்போ இதில் வந்து இது வந்து வந்து என்னோட சப்ளை கிரில்ஸ் அப்போ இந்த கிரில்லுக்குள்ளால வந்து கூலான ஏஆர் வந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ இது இந்த இடத்த வந்து இதுக்கு பின் பின்னால் வந்து நம்ம டக்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ரைட் இப்போ அடுத்த வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதே கன்செப்ட் தான் ரிட்டர்ன் கிரில் நம்ம டிஃப்யூசர் மாதிரி கன்செப்ட் தான் வந்து கிரில்லும் அதாவது இதில் வந்து கிரில்ங்கிறது ரிட்டர்ன் கிரில்ங்கிறது வந்து சேம் சப்ளை ரிட்டர்ன் ரெண்டும் ஒரே சேம் கன்செப்ட் பட் இது எந்த டக்டட கூட இணைக்கப்படுதோ அதை வச்சு தான் நம்ம பேரை வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ரிட்டர்ன் கிரில் என்று சொல்கிறது இது வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ரிட்டர்ன் டக்டட கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அப்போ இது ரூமில் இருக்கிற யாரையெல்லாம் வந்து இந்த ரிட்டர்ன் கிரில் வந்து எக்ஸாஸ் பண்ணும் இழுத்து அந்த டக்டுக்குள்ளே கொடுக்கும் அப்போ அப்படி ஆன அந்த டக்டில் நம்ம எந்த டக்டில் நம்ம அந்த கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த டக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேரும் வந்து மாறுபடும் அப்ப இதான் அதுல இருக்கிற டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் அதே போல வந்து டம்மி கிரில்ஸ் நார்மலா வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபியூச்சர் பர்பஸுக்கு அமைஞ்சு அந்த இடத்த வந்து ஒரு கிரில் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல வந்து வைக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து இந்த டம்மி கிரில் வந்து யூஸ் ஆகுது ரைட் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கம்போனன்ட் ஃபேன் கோயில் வேணும் நம்ம சீலிங்குக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து பாருங்கள் வந்து சப்ளை டிஃப்யூசர் மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து வந்து வேறு எதுவுமே கனெக்ட் இல்லை இதில் வந்து பாருங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் டிஃப்யூசரில் இருந்து வந்து யார் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகி இதுக்குள்ளே மெயினாக வந்து இதில் இருக்கிற ஒரு ஃபேன் செட்டப் இதில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெக்கானிசம் வந்து வரைக்கும் இதில் வந்து நம்ம இதை கதைக்க போகணும் அப்படின்னு டைம் போகும் இதில் வந்து மெயினான ஃபங்க்ஷன் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளோட கோர்சஸில் வந்து டீடெயிலாக எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ இதில் வந்து என்ன சொன்னால் இந்த எல்லா தெரியுமா வந்து <laughs> மெயினாக வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு என்ன சொன்னால் நாலு மெயின் கோர்சஸ் வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு மொத்தமாக வந்து எண்பத்தி ரெண்டு மணித்தியாலும் இருக்கிற ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான ஒரு குவான்டி டிசர்விங் பேக்கேஜ் டோட்டல் ஹவர்ஸ் வந்து எயிட்டி டூ இதில் வந்து சிவில் கியூவர்ஸ் எம்இபி கியூவர்ஸ் அதே போல் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் மாஸ்டர் கிளாஸஸ் இந்த மாதிரி நாலு மெயின் கோர்சஸ் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து ஜாப் சீக்கர்ஸ் அடுத்து வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் கியூவர்ஸ் அப்படி அதே போல் இன்னும் உங்களோட நுழைஞ்ச வந்து யாருக்கு என்ஹென்ஸ் பண்ணணும் நம்ம விரும்புகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஃபுல் பேக்கேஜ் வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது எங்களோட ஒரு ஹை
கம்போனன்ட்ஸ் கூட இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ நம்ம ரூமில் இருந்த மாதிரி நம்ம டெம்பரேச்சரை கூட்டி கொள்கிறதுக்கு இது வந்து நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் அடுத்து வந்து கூட இண்டிகேட்டர்ஸ் டக்ட் ஏர் ஃப்ளோ அப்போ டக்டுக்குள்ளே வந்து வர ஏரை வந்து குவாலிட்டி அடுத்து வந்து எப்படி வருது அதில் ஏசி அதில் ஏ டெம்பரேச்சர் இல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டக்டுக்குள்ளே நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலாக வந்து இந்த கம்போனன்ஸ் இந்த கம்போனன்ஸை வந்து நம்ம டக்டுக்குள்ளே விட்டு இதில் இருக்கிற ஏர குவாலிட்டி டெம்பரேச்சர் எல்லாம் வந்து நம்மளை இந்த ஐட்டம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ இல்லாமல் அப்போ இது ஒரு வகையான கம்போனன்ட் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் டிஸ்க் வேல்வ் நார்மலாக வந்து இது வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் டிஃபியூசர் மாதிரியான கன்செப்ட் நார்மலாக இதெல்லாம் வந்து கிச்சன் ஏரியாவில் வந்து தேவையான புகைகள் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து இழுக்கிறது அதாவது ஒரு ரிட்டர்ன் ஆகுறதுக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு ரிட்டர்ன் டக்டரை கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு எக்ஸ் ஹவுஸ் டக்டரை கூட மெயினாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் அப்படியான ஒரு விஷயம் அதே போல் வந்து மோட்டரைஸ் ஸ்மோக் டேம்பர்ஸ் இது வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு டக்டுக்குள்ளே ஒரு ஃபயர் ஒன்று ஏற்பட்டுட்டா அப்படி சொன்னால் அப்போ அது ஃபயரால் வந்து அந்த ட ஸ்மோக் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக வந்து அது டிடெக்ட் பண்ணும் ஓகே இந்த டக்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஃபயர் ஒன்று ஓகே ஆகிருக்கு அதால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்மோக் டேம்பர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும் இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் அப்போ உள்ள இதுக்குள்ளால் ஃபயர் வந்து போகிறது வந்து இல்லாமல் தடுக்கும் அப்போ ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணின விஷயங்கள் வந்து ஒரு சின்ன சேம்பிள் உண்டு அப்போ நம்மளை இந்த ட்ரோவிங்கில் வந்து அதிகமான விஷயங்களும் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் த விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெரி சிம்பிளாக அந்த செஷனில் நம்மளோட கோர்சஸில் வந்து மேக்ஸிமம் லெவலில் வந்து இந்த ஹெச்விஏசி சிஸ்டத்து வந்து அப்ராக்சிமேட் ஐ திங்க் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஹெச்விஏசி சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ